ശേഷം കുമ്പളങ്ങി കുമ്പളങ്ങി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അല്ലേ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കൂടി ഫേമസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ കുമ്പളങ്ങി ആണ് സുദേശൻ ഇപ്പൊ ഫെജിൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫെജിന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ ഫെജിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ അവൻ ലൈൻ അടിക്കുന്ന പെൺകൊച്ചിനെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇടിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറയാം ഫെജിന് എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് അറിയാം ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് ഫെജിന് ഒരു പക്ഷെ എന്നറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഡൂക്ക് ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് പിള്ളേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കുമ്പളങ്ങിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരിക്ക് ഡൂക്ക് ഉള്ളു ആ ഡൂക്ക് ഉള്ളതിൽ ഒരു ഡ്യൂക്ക് ആയിരുന്നു ഫെജി പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് കഴിഞ്ഞ അടിച്ച ഒരു പെൺകൊച്ചിന് സ്ഥിരോട്ട് ഡ്യൂക്കിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകണോട്ട് ആ ഡ്യൂക്ക് എനിക്ക് സ്ഥിരോട്ട് അറിയാം അപ്പോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും തിക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് വേ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് വേ എല്ലാം കൊണ്ടും ലൈഫിൽ വളരെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു സ്മാർട്ട് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥോട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ അധികം ഹാപ്പിയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഹാളിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചതും ഒരു ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അപ്പൊ അവിടെ പോവാൻ വേണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അല്ല എടപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ഹാളിലാണ് ആളുടെ ബൈക്കിലാണ് ഞാൻ പോയത് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് കുറെ കൂടി ഇറങ്ങാൻ പോയതാണ് തിരിച്ചു പോരാൻ വേറെ വണ്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതുപോലെ സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അത് നിന്ന് കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് സൈഡിൽ കൂടി വന്നൊരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടു പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രൊജക്ട് പറയാൻ പോകാത്തതിന് വരെ എന്താ പറയാ വളർന്നു വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്മാർട്ട് വേ തന്ന വളർച്ചയാണ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പോയിന്റേതാണ് ഇപ്പൊ ഫെജിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തോ ഫ്രണ്ടോ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെറുപ്പം തൊട്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് ജോലി ഒരു ജോലിയാണ് ശരിയാണ് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം വാങ്ങിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാം അപ്പോ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന തന്നെ എന്തോ വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ യൂസഫ് അലിയോട് ചെയ്യുന്നത് യൂസഫ് അലിക്ക പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയോട് ചെയ്യുന്നത് അംബാനി പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറയാൻ ഇരുന്നാൽ അവർ ടൈമും അപ്പോയിന്റ്മെന്റും തന്ന ഒരു തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടി ആ ബിസിനസ് കേൾക്കും പക്ഷെ നമ്മളോടൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് ശീലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ബിസിനസ് എന്ത് എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊരു തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കുക ഒരു അടുത്തൊരു ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ഇത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് ആണോ ഇനി ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണോ ഇത് മൂന്നിനും ഓക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നോക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വന്ന് കുമ്പളങ്ങിനുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് കണ്ട പ്രതിധിയിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പിരിയാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു റിയൽ ബിസിനസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹലോ വരുമാനം വരുമാനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ വരുമാനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്
കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വീ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെക്കുന്ന ബിസിനസ് ഈ കമ്പനി റിലയബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണോ സ്ഥിരതയുള്ള കമ്പനിയാണോ നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണോ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ഈ ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണോ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണോ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻകം കിട്ടും ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ആണ് സ്മാർട്ട് വേ ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രൈസസ് എൽ എൽ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ഓഫീസ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അശോക് ബാബു സൂര്യ നായർ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇവരെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ കിട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അഡ്നോക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അഡ്നോക്കിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അശോക് സാർ ഏകദേശം ഒരു മാസം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റുപ്പീസോളം സാലറി ഒരു മാസം ലീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടുതൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങണം ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരമാകുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് സൂരജ് നായർ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദേ ആർ ദ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് സ്മാർട്ട് വേ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും തോട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഡൽഹി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോയമ്പത്തൂരിലാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഓഫീസ് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഓഫീസിലായിട്ട് ഇന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായി സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ വിഷയം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് കുമ്പളങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസായമാണ് കയർ വിരി വ്യവസായം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കയർ വിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തെന്ന് പറയും അട്ടർ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയും കാരണം ആ കാലഘട്ടം എന്തോ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ബോക്സിന്റെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ എന്റെ കോയിൻ ബോക്സ് വിളിക്കാം ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കോയിൻ ബോക്സ് കാണാനില്ല ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുത്ത അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മേഖല എന്താണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറാം ഇവിടെ അതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയാണ് ശരിക്കും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറില്ലേ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഹോളിലുണ്ടോ ജസ്റ്റ് കൈവിട്ടാവോ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ആരുമില്ല എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് നല്ലൊരു കൈയിട്ട് കൊടുക്കും ചേട്ടന് ചേട്ടൻ ഇനി ചെറിയ സമയമുണ്ട് ചേട്ടൻ ചെയ്യാമോ ചേട്ടനും നോക്കി സ്മാർട്ട് ഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് എന്താണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൂട് കുറയോ കൂടും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റിലേക്ക് എം കൊമേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി മൊബൈൽ കൊമേഴ്സ് ഇന്നൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ ഹോളിൽ കാണില്ല ഇന്ന് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പയ്യന്റെ കയ്യിൽ പോയാലും ഇന്ന് മിനിമം ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഇത് ഈ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എം കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തുറക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ പണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ
ജനകീയ ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഉണ്ട് ആ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ പേരാണ് സ്മാർട്ട് ഷോപ്പി ഡോട്ട് കോം നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഭാഗമാകാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാതെ ഒരു കസ്റ്റമറായി മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ പാനലിലേക്ക് വരെ മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴിയാണ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്മാർട്ട് വേ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വേ എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് വേ വഴി നമുക്ക് സ്മാർട്ട് വേ ഡയറക്റ്റ് ചെല്ലിംഗ് കമ്പനി The, found, the best foundation laid with smart way direct selling platform. <laughs> direct selling എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് പലപ്പോഴും അത് പലരും നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ മേഖല മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിനെ പറ്റി എന്റെ ജനിച്ചു വന്നപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മേഖലയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലം കുമ്പളങ്ങിയാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കുമ്പളങ്ങി അല്ല കുമ്പളങ്ങി അതിനേക്കാൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പണ്ടൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചീവ്സ് ഉള്ള നാടാണ് കുമ്പളങ്ങി ഞാനൊരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വ്യാപ്തിയുള്ള കുമ്പളങ്ങിയിൽ പതിനാറോളം ബെൻസിലാർ സ്കോഡ അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിലുള്ള ലാൻസർ പജീറോ മുതലായ കാറുകൾ കിടക്കാം ഏകദേശം അമ്പതോളം അമ്പതിനു മേളിൽ കാർ അച്ചീവേഴ്സും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുമ്പളങ്ങിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വീടുകളും പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെ അച്ചീവേഴ്സിന്റെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നോ മൺമറഞ്ഞ് പോയെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച് ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു എനിക്കതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ചെന്ന് വീണ്ടും എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എടാ ഇതൊക്കെ പിന്നെ പോകും അത് ഇത് ഒരുപാട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചിലർ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ എടാ നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തള്ളി പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പണി ഇല്ലാണ്ട് ആ കലിക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ കാറിൽ ടാറ്റ കാണിച്ച് എല്ലാ സോറും മുമ്പിൽ കൂടി പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ടെമ്പററി ബാൻ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രൊഫഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസമോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഗവൺമെന്റ് ബാൻ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ലീഗലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനെ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബാൻ ചെയ്തു ടിൽ ടു ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇതിനെപ്പറ്റി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മ
ഇരുപതിന് മുകളിൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ദ നമ്പർ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എം ഡി ശ്രീ അശോക് ബാബു ാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലീഡിംഗ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് കസ്റ്റമറായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് പാനലിലേക്ക് വരാൻ മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പെർച്ചേസ് ഒരൊറ്റ പെർച്ചേസ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ ലുലു മോളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ കൂടെ നമ്മൾ സീമാട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ പാർപ്പാസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ബിസിനസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ സ്മാർട്ട് വേയിൽ നിന്നും ഒരു വൺ ടൈം ഒറ്റ തവണ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒമ്പതോളം ബ്രാഞ്ച് അതിൽ നിന്നും ഒമ്പതോളം ബ്രാഞ്ച് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നൂറോളം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചു നൂറോളം ബ്രാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രാൻഡ് ആണ് എർത്തി എർത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് വേക്കർ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും അത്യാവശ്യം നോക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എർത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ലോറിയിൽ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ പോയി ഒരു കുട്ടിയെന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ലോറിയിൽ പിന്നെ ലുക്ക് വേ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ എർത്തി കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കരീന കപൂർ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷാരുഖാൻ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എർത്തി പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരീന കപൂർ ഷാരുഖാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നെയും ഫിജിനേക പോലുള്ള സുന്ദര കൂട്ടന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത്ര ഫേമസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഫേമസ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കേട്ടോളൂ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് എർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് നമുക്കത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം തൈരോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല കിഡില് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഐറ്റംസ് സോപ്പ് മുതൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എർത്തി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലുണ്ട് പാസോന്റെ ബാഗ്സ് അതുപോലെ വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റാംസൺ ഡോത്തീസ് അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ടീ ഇതൊക്കെ ടീഷർട്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഏകദേശം നൂറോളം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ വെല്ലസ് വെല്ലസ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ എല്ലാം വെല്ലസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രൊഡക്ട്സ് വെല്ലസിലുണ്ട് വെല്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇല്ലസ് എന്താണ് അസുഖം അസുഖം ഇല്ലസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഇല്ലസ് പറയുന്ന വെല്ലസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രോഗം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ക്യാൻസറോ ഡയബറ്റീസോ കൊളസ്ട്രോളോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് കേൾക്കണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഇതിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ഇതെല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി പണ്ടില്ലാത്ത പല അസുഖങ്ങൾ കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറിയപ്പോൾ ആ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ എന്തല്ല എല്ലാം വരുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗിയായി
പൈലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എടുക്കാം ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് ഏഴ് മാസമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെളുത്ത് സുന്ദരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതുപോലത്തെ വെല്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ല് വെളുത്ത് നല്ല സുന്ദരമാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ പേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡെവോൺ ഡെവോൺ ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഡെവോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓൾറെഡി ചേച്ചിമാർ ഡെവോൺ കേട്ടില്ലേ കണ്ടോ തലാട്ടുണ്ട് ഡെവോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൽ ഒരു മോളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കടയിൽ പോണ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മോളിലൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെവോൺ ഡെവോണിന്റെ ഏകദേശം പതിനാറോളം എഫ് എം സി ജി ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ കിട്ടും നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടക്കം നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കാർ വാഷ് ഉണ്ട് കാർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മേടിക്കേണ്ട സ്മാർട്ട് ഒരു ആറ് മാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കാർ തന്നെ വന്നോളൂ അപ്പൊ കാർ വാഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൊറോണ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്മാർട്ട് വേ കൊറോണ അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അത് മെജോറിറ്റി അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ കൊറോണ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിച്ചു അനിയത്തിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം തൊട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൊറോണ ചെയ്യുന്നത്രേയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ആക്കി കുടിക്കും വെട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്യൂരിഫയർ വെച്ച് പ്യൂരിഫൈ കുടിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച സാധനം ഇന്ന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണോ ആവശ്യ ഘടകമാണോ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിലേക്ക് മാറി കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബോധം പോയത് അപ്പൊ അത്രയും അധികം പൊലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കൊച്ചിൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അടിച്ച് ക്ലോറിനിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പെരിയാറി കൂടി ഒഴുകി പോലത്തെ അല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് കൂടി ഒഴുകിപ്പോയി ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇന്നൊരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ മേടിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ മരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെച്ചാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മയൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും കുളിക്കുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ അല്ലേ ക്ലോറിൻ ചവ ചിലപ്പോൾ വായു വെള്ളം പോയാൽ ഉണ്ടാവും മുടി കുഴിച്ചിൽ ലേഡീസിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ബാത്റൂമിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ അവരോടെ ഫുള്ള് മുടി കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പ്രതിവിധി എന്നാൽ നമ്മുടെ ടാപ്പിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്മാർട്ട് വേഡ് ഈ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗീസ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഫെറ്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് സാധനങ്ങളെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ എച്ച് ടു ഓ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഉജാല ഇട ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡെമോ ചെയ്തു ഉജാലയുടെ ഉജാല കിട്ടിയില്ല ഒരു പെർമനന്റ് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്തത് ഹൈ
നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്യൂർ ആയിട്ട് വെള്ളം നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹൈലി അത്രയും എന്താ പറയുക മോശപ്പെട്ട ഒരു നമ്മൾ പോലും അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഈ രോഗങ്ങളും അണുക്കളും എല്ലാം നമുക്ക് ശീലവും അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും പക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ല ഹെൽപ്പ് ഇതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കുറെ നാൾ മുമ്പ് എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത്യാവശ്യമല്ലായിരുന്നു അതൊരു ആഡംബരമായിരുന്നു ഇന്ന് എയർ കണ്ടീഷൻ ഒരു ആവശ്യമായി തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താവും ഒരു അത്യാവശ്യമായ അതുപോലെ കൊറോണ ഇന്ന് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കൊറോണ അത് ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ലക്കിയസ് പാർട്ടീസ് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് വൈൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് കൊറോണ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊറോണ എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻകം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റേറ്റിംഗ് ബോണസ് സ്മാർട്ട് വേ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്കോ സുഹൃത്തിലേക്കോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പൈസ നമുക്ക് മേടിക്കാം നിങ്ങൾ ലുലു മോളിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് പുട്ടുകൂടി മേടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ കൊടുത്ത അതിന്റെ പൈസ അത് തരില്ലേ തരില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കൊറോണ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് അടിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു കൊറോണ മേടിച്ചു അടുത്ത് ആദ്യമായി കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ കൊണ്ട് ഡെമോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ കൊറോണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എം ആർ പിയിൽ മേടിച്ചാൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാം പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിന് കൊടുക്കാം അത് തന്നെ ഇന്ന് ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ ഒരു കൊറോണ പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് മാത്രമേ കൊറോണ കിട്ടുള്ളൂ നാളെ തൊട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റേറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് മാറാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് തന്നെ ഐഡിയ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പതിനൊന്നായിരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ബോണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം ഇനി അടുത്ത ഇൻകം ഉണ്ട് ടീം ബോണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ടീം ബോണസ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുമ്പളങ്ങിയിൽ ഫെജിന് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ബൈക്ക് പോലും ഇല്ല അപ്പച്ച മേടിച്ചെന്ന് ബൈക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനത് വിറ്റ് ആകെ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ ബൈക്ക് ഒക്കെ മേടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സ്മാർട്ട് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരു രണ്ടു പേരോ നാലു പേരോ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് വഴി ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും വർക്കിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിനാണ് പക്ഷേ ഒന്നര വർഷം ശരിക്കും രണ്ടു വർഷമാണ് സ്മാർട്ട് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഹോളിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റുള്ള ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡ്രീം ലേക്ക് ആയൊരു ടീം ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാസം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ണാടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെയാണ് കാണുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നീ എവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫെജിൻ ഉണ്ട് സിനിച്ചൻ ജോയല് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടീം വന്ന് ഡെവലപ്പായി എക്സ്പാൻഡ് ആയപ്പോ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മാത്രം എഫോർട്ട് അല്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ടീം എന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ ടീം വഴി ഒരു ദിവസം
പത്ത് കോടി രൂപ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത വരുമാനം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിയാലിറ്റി ആണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം എത്ര പേര് ഈ പറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ എവിടേക്ക് നിൽക്കുന്നു അത് ആദ്യത്തെ കമ്പനി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചവിട്ട് പൊടിയാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് സ്മാർട്ട് സ്റ്റാർസ് എത്ര പേരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റി കൗ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റോയാലിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട മറിച്ച് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം മേടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടു